Muy buenas tardes, le voy, o buenos días o buenas noches de acuerdo al país donde estén. Les vamos a mostrar hoy el cortapelo, marca Philips, serie 5000, con tecnología Trin N Flow. ¿Y qué es lo que trae la caja? Hoy vamos el unboxing de este modelo. Así que vamos el unboxing, vamos a abrir qué hay en la caja. ¿Qué es lo que trae esta hermosa caja? Para eso nos vamos a ayudar de una trincheta y de un, por las dudas, un hermoso y bello, inolvidable pieza de destornillador. De Pero primero vamos a sacar esto. Vamos a cortar acá. Muy despacito, sin que se pase para el otro lado. Vamos a abrirlo. La apertura se realiza de esta manera. Para este lado. Pero no me lo quiere abrir. Ahí está. Es un poquito complicado esta parte. Después va acá. Vamos a abrir todo esto y vamos a sacar la trincheta y lo vamos a abrir acá. Así que veamos esta belleza, cómo sale. Bueno, vamos a colocarlo ahí. Vean que no hay nada. Vamos a dejarlo como está para después guardarlo. que nos acompañe a ver esto la garantía viene los modelos y el, y el manual tiene ah, acá está viene de 16 a 28 milímetros de 3 a 15 milímetros el corta barba viene el equipo Viene el cargador. Después viene un estuche. Un estuche, una tijera y un peine. O sea que viene bastante completo. Y no te puedes, no puedes usar duchándote. Lo puedes usar fuera de la ducha. Tiene el soporte técnico. Lo puedes usar conectado a, a, a 220 o a 110 de acuerdo al país. Lo puedes usar de manera inalámbrica. Eh, acá te da las indicaciones. No lo puedes dejar en el sol. Pero en, supuestamente en 15 minutos. En 15 minutos ya lo podrías utilizar con 15 minutos de carga ya lo podrías utilizar con 15 minutos de carga después de acuerdo a los modelos podés en 8 horas estarías cargando completamente la batería de acuerdo al modelo y después en 75 minutos De, de uso tendría la, la batería 75 minutos de uso de, de duración de la batería en, en, el, en pleno uso después si le dejas una hora te da 90 minutos es raro esto ah de acuerdo al modelo claro en una hora te da 90 minutos estos modelos se ven y estos modelos te dan 8 horas de carga 75 minutos en este caso el modelo es Acá arriba estaba HC 5610. Acá arriba, así que no está acá. HC 5610, sí, acá está. Entonces hay que cargar 8 horas para 75 minutos. ¿Se ven? Así que hay que dejarlo toda una noche para usarlo 75 minutos de, de uso. 
Bueno, para la barba, el equipito que viene, que viene seguramente acá, el modo de colocación para los modelos y bueno, qué es la babla. Ahora lo vamos a explicar todo esto a ver qué hay. Pero por ahora es esto, es esto por ahora, muchachos. Tiene seguramente los servicios técnicos acá. Y acá calculo que viene en distintos idiomas algo más, algunos datos más. Que bueno, ahora vamos a ir primero el cargador, como decía anteriormente. El cargador. Ah, viene con dos patitas, que también sirve para Argentina. Eh, y otros países que vienen las patitas rectas, patita redonda o tres triple patitas, etc. Te dice que no, no lo podés lavar. Ahí, ahí lo puedo enfocar bien, no lo puedes lavar y tampoco puedes usar la tijera, cortar con la tijera nada de esto, del cable y nada de eso. Bueno, las indicaciones están. Bueno, viene con un sello de relieve, con un sello seco. ¿Se escucha? Bueno, le paso la uña porque es sello seco, ¿lo ven? O sea, eso, es, eso es garantía de que es oficial. Miren qué copado esto, estos son cosas únicas. Que cuando son originales los productos te lo hacen. Tienen relieve, ya no vienen ya no vienen con el sticker. ¿Se dan cuenta? O sea, es contaminación, mucho menor contaminación, contaminación para el planeta. Lo cual, lo felicito a los de Philips por haber desarrollado esta técnica del grabado. Y también demuestra lo original que es el, el equipo, el cargador en este caso. Para hacer un equipo... Económico tiene muy buena, buen, buen, este buen detalle. Bueno, acá vamos a colocar. Acá tenemos un cepillito, ¿lo ven? Para limpiar las dentaduras del corte. Y también tiene tres, tres botoncitos acá que calculo que es para las personas eh, no videntes. No sé, la verdad, o para que no se te escape a vos. Y cuando es liso, la verdad no tengo idea, pero voy a averiguar. Pero es un braille me parece a mí no sé, es un desborde pero parece un braille pero lo cual, si fuera o no fuera el braille le cumple las dos funciones así que está para mí la verdad que es perfecto la... bueno, acá viene uno de los de los niveles no dice por lo menos yo no encuentro acá que diga tantos milímetros pero Acá dice C1, acá si lo llegan a ver, nada más que esto, pero por ahora no dice cuántos milímetros y nada, y después viene la otra pieza de esta de, barba, de la barba, y acá sí dice la altura de 16 a 28 milímetros, acá sí dice la altura... Del, 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 del pelo que te va a dejar de 16 a 28 milímetros lo cual esto también es muy bueno que, que, que lo diga así cuando estás apurado ya sabes cuál es yo no sé, no lo veo que es grabado así que en un rato veremos esto pero me llama la atención por ahora por ahora aparecen estos dos pero en la caja figuran como que tiene que haber tres pero bueno, ahora vemos ahora vemos bien capa que está acá el otro, la cuchilla y el desnivel pero a mí me decía en la caja que habían tres pero por ahora me vino uno parece sumamente llamativo ahora viene lo que es por lo que vinimos, no lo que vinimos acá está la máquina la máquina es color blanco la máquina es color blanco acá sí viene la otra altura viene colocada ya viene puesta si lo pueden llegar a ver acá está la otra pieza es blanco tiene una textura para poder tener un buen agarre eh, la textura es tipo engomado rígido pero este es más engomado que esta que este calculo que es que es de otro material bueno, blanco y negro es la configuración que por lo menos a mí me vino así. Yo la verdad, el sello de Philips acá no es sello seco, 
el, del agua la canillita tampoco y acá tampoco es sello seco de relieve acá abajo acá pero al parecer tiene muy buenas prestaciones indica los voltajes indica cómo se tiene que usar cómo se tiene que intercambiar las unidades este y un número de serie más acá dice te indica ya viene con una preindicación que dice push presione acá te quiere decir y después esto calculo que se saca para arriba que ahora lo vamos a ver en detalle pero ya viene Qué raro, vino con un... Me llama la atención que vino con un cabello acá. No, no, eso es... No es un cabello, es eh, la pelusa de, de la fábrica de, de, del equipo. Eh, después viene, viene con esto, que a, mí, que a mí me llama mucho la atención, viene con esta entrada, que esta parte calculo que no es lavable. Esta parte de acá, que yo lo quiero enfocar bien. Porque si se llega, te llega a meter el agua acá, estarías en problemas. Por eso en la imagen te muestra como que simplemente es sumergible esta parte de acá. Lo llegan a ver a partir de donde está mi dedo hasta acá. O sea, este sector nada más es el que tenés que meter al agua. Ojo con eso, con ese detalle, que es la parte del cabello y nada más. Y acá lo explica. Por eso, y no está muy bien explicado que la parte de atrás se puede sumergir o no, no la encuentro tampoco en la caja, en las imágenes no las, no las encuentro. Bueno, acá está la posición del corte, que la verdad no está muy claro, pero ante la duda no lo voy a meter yo al agua esta parte y tampoco lo metan ustedes. Pero lo que sí voy a tratar de sacar ahora es esta pieza que se estira para, para afuera, lo cual sale de esta manera simplemente sin presionar ningún botón nada, Haces un poquito de juego y sale. Sale y esta es la que dijimos recién de 3,15 milímetros. Que acá lo, lo, lo pueden ver. Bueno, entonces ya ahí estaríamos completando la pieza que yo hace rato les mencioné que faltaba. Y está el barbero acá. Bueno, acá no hay más nada en la caja. Así que la vamos a separar. Y vamos a acercar todos los productos de Philip. Lo cual me parece muy bueno esto, ¿no? A mí me parece espectacular. Porque a mí me gustan estas cosas. Acá te indica claramente cómo se saca, cómo presionas el push, el 1 y el 2. Después cómo lo lavas de la canilla con el agua. O... Y después, acá lo que no entiendo es esto. ¿Qué es esto? La canilla... No sé qué es, no lo entiendo, pero no tengo ganas de perder el tiempo tampoco. Como ya hicimos la extracción del, de los niveles, acá vamos a presionar para que salga la cuchilla. Yo el papel lo voy a sacar, pero presionando la cuchilla así sale todo el papel. Calculo que todo el papel debe ser la lengüeta esta, ¿sí? Pero esto ya te mandan esto de fábrica. Yo presiono y ahí sale, ¿lo ven? Y salió. Y acá está toda la lengüeta que les dije del papel, que también lo vamos a separar. ¿Qué es eso lo que, lo que yo decía? ¿no? Que el papel está muy bueno para que no te cortes y no llegues a dañar la pieza por, al abrir la primera vez, que eso es lo que falta hoy en día. Vamos a ir por partes. El equipo lo dejo acá. Esta es la cuchilla. Que quiero que enfocarlo bien porque hay mucha gente que tiene duda porque en la imagen se ve... En la imagen del, del, de, la, del, de la caja se ve el doble, pero acá quiero mostrarles esa pieza doble, ¿no? Que acá está do, el, el, el doble. ¿Lo llegan a ver o no? Yo voy a abrir más la ventana para que haya más luz y puedan verlo bien. Y voy a tratar de llevarlo lo más que pueda hacia la cámara. Y que se ve acá. Ahí está. Ahí lo llegan a ver. Ahí. 
ahí está son es, es doble hoja doble hoja ahí está bueno tampoco me voy a pasar toda la, toda la tarde no pero ahí está la doble hoja ¿se, se ve ahí se ve mejor ahí está ¿Ven? la doble hoja es un espectáculo eso o sea doble hoja hace que sea distinto respecto a otros esta pieza es de acero inoxidable tiene un resorte doble resorte es muy bueno ahora vayamos al equipito acá tiene el motor eh, que está con una, con una pastita que ya viene con una pasta que va metido acá en esta parte blanca de acá y que tiene la pasta para poder moverse con normalidad pero yo no sé si tiene una precarga acá tiene un sello seco dice así acá hay un sello seco grabado philip philips nl 9006 ad4 dice ahí después made in indonesia así que está muy bueno eh, igual estoy revisando si alguna vez este equipo fue usado viste el vendedor no sabemos si lo usó o no o te entregan uno que fue reacondicionado pero por lo pronto está en perfecto estado no tiene uso tiene la cremita tiene todo que está en perfecto uso o sea que nunca se usó así que ahora lo vamos a, a encender vamos a colocar esto vamos a dejarlo colocado primero tal como como lo como lo sacamos ¿no? vamos a tratar de encastrar primero estas ranuras de acá estas estas dos ranuras encastrar primero esas encastramos primero esas dos y te queda la parte de atrás abierta encastramos primero esta punta y después esta lo voy a hacer acá de costado para que lo vea mejor primero se encastra estas dos ahí y después la tercera para este lado acá y hago el clic lo llegan a ver el clic ahí ahí está así que y ahora vamos a ver si tiene una precarga eh, con el encendido que es este de acá abajo hay una precarga está en 16 lo cual me parece muy Tiene un poquito de vibración mientras funciona. Y gira, no hay que presionar mucho, está bien, tampoco se te va a ir por un accidente un cambio de velocidad, así que eh, vibra un poquito, normal, no es cosa de otro mundo. El ruido, si lo escuchan bien, no es traumático, no es... Si vos lo tenés que usar para un bebé, no es traumático el, el, el sonido. Lo que sí lo voy a dejar en el piso a ver para que vean la vibración, ¿no? Esa es la vibración que si vos lo dejarías sobre una mesada, funcionando, estaría vibrando. Pero si lo tenés en mano, no. Y es de fácil apagado, así que... Mientras gira la velocidad acá, ustedes pueden apreciar esto, ¿no? Que esto también gira. Así que, señores, eso es todo y la próxima, bueno, estaría, estaría probando con el corte de pelo. Ya con mi corte de pelo. Pero, en principio, también voy a, voy a volverles a encastrar esto que yo me olvidé. Que es el de, el más grande, 1628. Ahí lo tienen. 1628, el más, el más largo. Pero la verdad a mí, para el precio, lo pagué 30 dólares en Argentina. 30 dólares. Eh, incluía el envío en esta época de cuarentena, donde todo se tiene que higienizar. Yo todo esto 
este, toda la caja por lo menos este, lo, lo higienicé como corresponde toda la parte exterior con alcohol y lavandina y, y todo el equipo lo puse en cuarentena porque estaba adentro pero igualmente ahora eh, me voy a lavar las manos, voy a desinfectar todo y a darle la segunda parte del uso ahí lo tienen al Philips, me parece un equipo bastante ergonómico muy cómodo a la mano como para poder agarrar y poder cortar me parece todo, toda la textura, todo cómo se siente a la mano, este, me parece muy bueno. Bueno, eso, eso, eso es todo. En un rato estamos probando y, y va para la segunda parte el corte de pelo. Gracias, saludos, saludos, saludos.